học để khẳng định mình. Hello, các em yêu chúng ta đã vừa đã làm xong đề thi online dành cho bài Collocations, Fixed Expressions and Idioms 2 rồi đúng không nhỉ? À, với bài này, à, đề bài cô cho hơi dài một chút. Tuy nhiên, mục đích chính của cô không phải là để kiểm tra xem chúng ta làm được bao nhiêu phần trăm mà mục đích chính của cô là chúng ta vừa practice và vừa study đúng như là vừa thực hành và chúng mình vừa học những thứ mới luôn à, thông qua bài này thì chúng ta sẽ học được rất rất nhiều thứ mới liên quan đến phần này à, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào task 1 nhé nào in task 1 à, trong task 1 các em được yêu cầu là mình sẽ loại bỏ đi một đáp án sai đúng không nhỉ xem là từ nào nên bỏ đi trong các tình huống này đó để giữ lại hai từ đi với động từ của nó cho phù hợp ở đây chúng ta có câu thứ nhất này à, Sentence 1 Chúng ta có he talked 3 chấm Có 3 lựa chọn đúng không nhỉ? Dominantly, openly and vaguely About the political situation in his country Ở đây cô cho các bạn phần key cực kỳ chi tiết nhé Và chúng ta hãy nhanh tay ghi chép lại những phần giải thích của cô à, Chúng ta nhìn lên trên này các bạn sẽ thấy là với dominantly Có nghĩa là một cách vượt trội đúng không nhỉ? Còn openly là một cái cởi mở, vaguely là một cách mập mờ, mơ hồ. Vậy chúng ta có động từ talked, tức là nói chuyện. Anh ấy nói chuyện về vấn đề gì đấy? A political situation, tức là vấn đề chính trị của một của quốc gia anh ấy. Một cách như thế nào nhỉ? À, hoặc là một cách rất là cởi mở, hoặc là một cách à, mập mờ, không rõ ràng. Chứ chúng ta không dùng từ dominantly là một cách vượt trội ở trong tình huống này. Được chưa nhỉ? À, với câu đầu tiên cô sẽ giải thích kỹ hơn à, Kỹ như vậy Nhưng với các câu tiếp theo chúng ta sẽ cùng với phần giải thích các từ của cô Các em hãy uh, tự uh, cùng tra từ điển này Và tìm hiểu thêm xem là ý nghĩa của cả câu như thế nào Các em nhé à, Sang câu số 2 uh, Sentence 2 Nó có It means exactly, precisely or evidently What it says À ở đây nó nói rằng là gì nhỉ? Nó thì có nghĩa chính xác hoặc có hai từ chúng ta có exactly and precisely đều có nghĩa là một cách chính xác. Nó có ý nghĩa chính xác như là những gì mà nó nói ra, những gì mà nó biểu đạt, đúng không? Chúng ta không dùng evidently với từ means ở trong trường hợp này, ok? Uh, sentence 3, chúng ta có câu gì đấy? Uh, Patricia danced widely or gracefully or severely around the room tức là như nào nhỉ Patricia danced tức là nhảy đúng không khiêu vũ một cách nhảy hoặc là khiêu vũ một cách gì nhỉ hoang dại hoặc là một cách thướt tha uyển chuyển ở xung quanh căn phòng chứ chúng ta không nói là một cách severely tức là một cách nghiêm trọng em nhé uh, question uh, sentence 4 the coffee bar inside the shop is run Ba chấm, tức là có quickly, or efficiently, or independently. Hmm, chọn đáp án nào bây giờ nhỉ? À, chúng ta có quickly là nhanh chóng. Chúng ta có efficiently là một cách hiệu quả. Còn independently là một cách độc lập. Ở đây chúng ta có the coffee bar, tức là gì nhỉ? Tức là cái quầy cà phê ở trong trong cửa hàng đó thì run. À, run ở đây không phải là chạy, các em nhé. Run ở đây là hoạt động. Và ý họ nói là hoạt động một cách hiệu quả hoặc là hoạt động một cách độc lập. Đó, chúng ta không dùng quickly ở trong trường hợp này với động từ run, với ý nghĩa như vậy. Ok? Number 5. Nó có câu như sau nhé. Sarah có lựa chọn là greatly or instantly or hardly uh, recognized her brother. Tức là bạn Sarah thì như thế nào đó nhận ra anh trai của bạn ấy. Vậy chúng ta có động từ à, có trạng từ greatly là rất lớn này, instantly là ngay lập tức này và hardly là gần như không, hầu như là không. Đó, vậy chúng ta thấy có động từ recognized là nhận ra. Vậy chúng ta chỉ có thể dùng là instantly không thể ngay lập tức nhận ra hoặc là hardly là gần như không. Ý là như thế nào nhỉ? Gần như không thể nhận ra anh trai của mình. Anh trai của cô ấy Chứ chúng ta không dùng greatly ở trong trường hợp này Ok Đã Chuyển sang các câu tiếp theo We have number 6 He searched Clearly Or frantically Or thoroughly For the missing book À missing book Là cuốn sách làm sao nhỉ À cuốn sách mà bị thất lạc à, Hay cuốn sách mà bị bỏ quên 
Ở đây nói rằng là anh ấy tìm kiếm một cách nhỉ Một cách điên cuồng hoặc tìm kiếm khắp nơi Cái cuốn sách mà anh ấy đã bỏ quên Vậy chúng ta không dùng từ clearly ở trong trường hợp này Với động từ search với ý nghĩa như vậy nhé 7. My project focuses mainly or specially uh, Sorry, spe specifically or carefully on young people's attitudes to smoking and drinking đây là nói về gì nhỉ? À, my project tức là dự án của của tôi thì tập trung chủ yếu tập trung cụ thể vào đối tượng hoặc vào vấn đề gì đó vào young people's attitude tức là quan điểm của của những người trẻ tuổi về về vấn đề smoking and drinking hút thuốc và uống rượu đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chỉ có thể dùng mainly or specifically chúng ta không dùng carefully ở trong trường hợp này. And eight. It was raining enormously or heavily or non-stop all day. À, raining là là mưa. À, mưa thì mình sẽ không nói là mưa enormously, mưa một cách to lớn, đúng không? Vì to lớn ở đây chỉ nói về kích cỡ. Và chúng ta sẽ nói heavily, mưa to, mưa nặng hạt hoặc là non-stop, tức là không ngừng, mưa liên tục cả cả ngày. Ok. Number nine, she feels deeply or exactly or strongly about the rights of people in poor countries. Có nghĩa là như thế nào nhỉ? Cô ấy cảm thấy ba chấm về the rights of people, tức là quyền, các quyền của những người sống ở đâu? A poor countries, tức là các nước, các nước nghèo. Vậy đây ý nghĩa là như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ chỉ có thể dùng deeply or strongly tức là cô ấy cảm nhận một cách sâu sắc hoặc cảm nhận một cách mạnh mẽ đúng không về về quyền của những người ở các đất nước nghèo chứ không nói là cô ấy cảm nhận một cách chính xác theo động từ feels đi với exactly ở trong trường hợp này ok number 10 nó có câu là her flight has been slightly or unavoidably or inevitably delayed. Hmm, delayed là như thế nào? À là bị hoãn lại đúng không? Chúng ta có her flight, tức là chuyến bay của cô ấy đã bị hoãn lại như thế nào đó. Chúng ta có đo uh, tình trạng từ slightly tức là nhẹ nhàng or unavoidably là không thể, không thể tránh được. Chúng ta có động từ avoid là tránh đúng không? Avoidable là tính từ, avoidably là trạng từ and unavoidably là là phủ định của trạng từ avoidably. Vậy ở đây có nghĩa là không thể, không thể tránh được đuôi double thêm vào một động từ để nói nó là khả năng có thể hoặc không thể làm được. And chúng ta có từ inevitably. À, chúng ta có inevitable and inevitably là không thể tránh được. Vậy có nghĩa là chuyến bay của cô ấy bị bị làm sao đây nhỉ? À, bị hoãn lại là không thể tránh được. Đúng không? Chứ chúng ta không nói bị hoãn lại nhẹ nhàng No, we don't say so, ok? Right, đó là task 1 này Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang task 2 Task 2, ok? Chúng ta có 8 câu để có thể xử lý trong bài tập này Now, sentence 1 Now that my summer holidays have begun I feel less free as houses À đây chúng ta thấy từ houses bị sai đúng không nhỉ? Chúng ta cần tìm xem là từ nào sẽ là từ dùng với cụm này để tạo thành một một cụm cố định có ý nghĩa. Chúng ta có à, a bird có thể thay thế cho houses và chúng ta có cụm là gì nhỉ? As free as a bird có nghĩa là tự do, không bị trói buộc và không phải à, làm một điều gì trong khuôn khổ cả, được tự do thoải mái. Ok, number two. Without my glasses, I'm as blind as a pig. A pig? No, it should be a bat. Chúng ta có từ a bat là một con rơi, đúng không? Và trong cụm là as blind as a bat, bat tức là không nhìn thấy gì cả. Đó. And number three. After our search, certainly David turned up as large as rain. As rain? No. It should be as life. Và chúng ta có một cụm là as large as life, tức là đùng một cái. Tức là đang nói việc là 
à, sau cái cuộc tìm kiếm đó thì đột nhiên David xuất hiện đùng một cái đó ok number four As cool as a bat, the robber asked for all the money in the bank. Chúng ta có cụm là as cool as a cucumber, not a bat. And as cool as a cucumber có nghĩa là bình thản, có nghĩa là không lo âu sợ sệt gì cả. Vậy ở đây ý nói là gì nhỉ? Không lo âu sợ sệt gì, tên cướp đã yêu cầu, đã đòi tiền, tiền từ nhà băng, đúng không? And... Number five, our dog eats too much and is getting as fat as a picture. As fat as a picture? No. Chúng ta có a picture should be a pig. À, cụm này sẽ là as fat as a pig. Có nghĩa là béo như lợn, đúng không? Đó, ở đây nói là gì nhỉ? À, con chó của chúng tôi thì ăn rất nhiều và ngày càng béo, béo như là một một chú lợn, ok? And number six, little Sarah looked as pretty as a cucumber in her new dress. No, chúng ta sẽ không nói là as pretty as a cucumber, chúng ta nói là as pretty as a picture, tức là như thế nào đây nhỉ? À, đẹp như tranh, đó, chúng ta có cụm là as pretty as a picture, tức là Đẹp như tranh. Đó. And number seven. Take this medicine and in a few days you'll be as right as life? No, not life. We say as right as rain. Tức là sao nhỉ? As right as rain nghĩa là bình phục, nghĩa là khỏe mạnh. Ý nói đây là gì nhỉ? Hãy uống thuốc này đi. Chỉ vài ngày nữa thôi, bạn sẽ bình phục trở lại hay bạn sẽ khỏe lại thôi. Ok, and last one, number eight. Don't be frightened of being on this plan. It's as safe as a bird, is it? Isn't it? True. No, chúng ta không nói là as safe as a bird. Chúng ta nói là as safe as houses. Tức là như thế nào đây? Cả cụm as safe as houses có nghĩa là vô cùng an toàn, cực kỳ an toàn. Vậy thì ý nói là gì nhỉ? Đừng sợ, đừng sợ khi ở trên cái cái khi ở trong cái kế hoạch này của chúng tôi, bạn sẽ được được an toàn tuyệt đối hoặc bạn sẽ được cực kỳ là an toàn. Ok. Now task 3. Now task 3. Ok. Uh, one, it's extremely important. In fact, it's a matter of and death. Ở đây chúng ta có cụm là a matter of and death. Có nghĩa là là một vấn đề như thế nào đó. Vậy thì chúng ta cần một từ nữa để hoàn thành cái cụm này. Vậy cô cho các bạn cụm là as, uh, sorry, a matter of life and death. Có nghĩa là là vấn đề sống còn. Vậy cả cụm này chúng ta sẽ nói như thế nào nào? Nó là cực kỳ quan trọng. Nó là một vấn đề và trên thực tế nó là một vấn đề sống còn. Ok? Nào, two. And is great fun and is always the life and soul of the party. Ở đây chúng ta có the life and soul có nghĩa là linh hồn đúng không? Linh hồn. Ở đây chúng ta nói cả câu có ý nghĩa là and thì thì luôn luôn vui vẻ và cô ấy luôn luôn là linh hồn của của bữa tiệc. Ok? Cô ấy là người mang lại gì nhỉ? Cái linh hồn cho bữa tiệc đó. Ý là như vậy. And number three. The police have been searching far and uh, and wide for the stolen jewels. Chúng ta có far and wide có nghĩa là xa và rộng. Ý nói là là như thế nào đây nhỉ? Ý nghĩa của nó sẽ là là tìm khắp mọi nơi. Đó, uh, cảnh sát đã tìm kiếm khắp mọi nơi. Tìm kiếm cái gì đây? À, uh, stolen jewels tức là món nữ trang bị đánh cắp. Ok. Number four. We were completely lost and drove round and round for hours. Chúng tôi thì làm sao đây nhỉ? Chúng tôi thực sự là bị lạc rồi, đúng không? Chúng tôi hoàn toàn mất phương hướng rồi và đã đi lòng vòng cả mấy tiếng đồng hồ rồi. Đó, one uh, person complained, đúng không? Một người đang phàn nàn về việc mình bị bị lạc đường. À, vậy round and round có nghĩa là là đi lòng vòng các em nhé. 
And number five. I told you time and again not to write test in pencil. À, một cái lời rất là, um, rất là căng thẳng, rất là uh, cáu, đúng không? đang cáu của một, uh, có thể là của một người hướng dẫn hoặc là của của cô đang nhắc nhở học sinh là tại sao lại như vậy? Cô đã bảo em uh, rất nhiều lần rồi, cô đã nói đi nói lại rồi là không được dùng bút chì để, để, để làm bài kiểm tra cơ mà, đúng không? Uh, hoặc là có thể mẹ nói với con, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, mẹ đã nói đi nói lại rồi, không được dùng bút chì để làm bài kiểm tra. Ok, đó chỉ có thể là một lời uh, phàn nàn thôi, một lời cáu kỉnh mà thôi Vậy chúng ta có cụm time and again, có nghĩa là nói đi, nói lại, nói rất nhiều lần Ok And number 6 The two missing explorers have been found safe and sound À chúng ta có safe and sound, có nghĩa là bình an vô sự Và chúng ta có cụm, uh, có câu uh, The two missing explorers have been found safe and sound có nghĩa là hai gì đây nhỉ? Hai nhà thám hiểm bị bị lạc đã được tìm thấy an toàn hoặc là bình an vô sự. À, tương tự như vậy khi chúc một chuyến đi xa, chúng ta có thể chúc nhau là safe and sound, tức là đi bình an nhé hay là lên đường bình an nhé. Ok. Number 7. That man has been walking up and down Outside the house all day Chúng ta có up and down Có nghĩa là đi qua đi lại à, Ý nói rằng là người đàn ông đó đã đi qua đi lại vòng ở uh, uh, trước gì nhỉ? Ở ngoài khu nhà, ở ngoài căn nhà cả ngày rồi Alright And eight I don't see Paul very often But I visit him now and then à, Chúng ta có now and then Là một cụm nói có ý nghĩa là thỉnh thoảng ở đây nghĩa là tớ thì không hay gặp Paul đâu Nhưng mà thỉnh thoảng thì tớ có đến thăm anh ấy Ok Alright, task 4 And chúng ta có từ race Sẽ đi với những tính từ nào để tạo thành một cụm từ Cụm danh từ mới cố định A close race Tức là một cuộc đua sát nút Một cuộc đua kịch tính Cô có ví dụ như sau nhé It was such a close race As the winner was only one second Faster than the runner up Tức là đó thực sự là một cuộc đua kịch tính Đó quả là một cuộc đua kịch tính Khi mà người chiến thắng chỉ về chỉ cán đích một giây trước người uh, thứ hai thôi Được chưa? Hay là chúng ta có long distance Cũng là một tính từ để bổ trợ cho race A long distance race Tức là một một cuộc đua đường dài uh, Every year there is a long distance race held in the countryside of France Tức là hàng năm thì có một cuộc đua đường dài tổ chức ở, ở miền miền quê của nước Pháp. Or chúng ta có từ tough. Tough là khó khăn, đúng không? Vậy a tough race có nghĩa là một cuộc đua khó khăn. I get very nervous before a tough race. Tôi cảm thấy rất làm sao nhỉ? Nervous tức là non là hồi hộp này, hoặc là lo lắng này, hoặc là cái cảm xúc nó... Um, có thể nói là run đúng không? Tôi cảm thấy rất hồi hộp trước một gì nhỉ? một cuộc đua khó khăn. Alright. Next one, chúng ta có từ challenge. Challenge là thử thách. À, từ challenge sẽ đi với một loạt các tính từ khác như là difficult là khó khăn, a difficult challenge tức là một thử thách đầy khó khăn. The competitive market represents difficult challenges for farmers. Tức là thị trường đầy cạnh tranh hay có tính cạnh tranh thì sẽ đem lại những thử thách khó khăn cho farmers, tức là cho những người nông dân. Or exciting là thú vị. An exciting challenge, một thử thách đầy thú vị. He had taken on some exciting new challenges with his job. Anh ấy phải sao đây nhỉ? Phải gánh vác nhiều thử thách mới thú vị của của công việc này ok or huge chúng ta có từ huge là lớn to lớn huge challenge là thử thách to lớn the role will be a huge challenge for his acting career tức là um, vai diễn sẽ là một thử thách rất lớn trong sự nghiệp uh, diễn của của anh ấy ok next one all right next one we have support Uh, support có nghĩa là sự ủng hộ Vậy đây chúng ta có từ complete là hoàn toàn Một sự ủng hộ hoàn toàn hoặc toàn phần 
the plant received complete support from farmers. Tức là kế hoạch đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ phía người những người nông dân. Or firm, firm là vững chắc là vững vàng. Firm support là một sự ủng hộ vững vàng. The candidate enjoys the firm support of local industry. Candidate tức là sao? Uh, candidate là các thí sinh. Uh, các thí sinh thì uh, đã rất là thích thú với sự ủng hộ vững chắc từ phía uh, ngành công nghiệp địa phương. All right. Oh, we have wide. Wide là là rộng lớn. Wide support có nghĩa là sự ủng hộ rộng lớn hay rộng khắp. Uh, he gained wide support from people all over the country. Tức là anh ấy có được hay nhận được một sự ủng hộ rộng rãi, rộng khắp từ phía uh, tất cả mọi người trên trên toàn quốc gia hay là trong cả nước. Now, next one. We have the word damage. Damage ở đây có nghĩa là sự thiệt hại. And we have lasting damage. Last uh, là động từ thì chúng ta hiểu nó là kéo dài đúng không? Khi thêm in và bạn biến nó thành một tính từ có nghĩa là có tác động lâu dài. Đó vậy damage, lasting damage là một sự thiệt hại có tác động lâu dài. Or we say the incident did lasting damage to the relations between the two countries. Tức là sao nhỉ? À cái sự việc đó đã Uh, gây ra hay là đã để lại thiệt hại có tác động lâu dài đến mối quan hệ giữa hai đất nước. Ok? And we have widespread. Wide là rộng and spread là lan tỏa. So widespread có nghĩa là sâu rộng. Vậy chúng ta có widespread damage có nghĩa là một sự uh, thiệt hại sâu rộng. And we say the storm caused widespread damage. Tức là trận bão đã gây ra một sự thiệt hại sâu rộng. Alright. And we say minor, à, minor là nhỏ, là không đáng kể. Minor damage, tức là một sự thiệt hại không đáng kể. Alright, so we say, there was some minor damage in the accident with two injuries. Tức là sẽ nói là gì đây nhỉ? À, có một chút thiệt hại không đáng kể uh, trong cái cuộc vụ tai nạn đó với hai người bị thương. Tức là không có ai thiệt mạng. Ok. Next one, we have the word uh, language. À, chúng ta có từ language là ngôn ngữ. Vậy những tính từ nào đi với language? Now, firstly, we say first language. First là đầu tiên, là thứ nhất. So, first language là ngôn ngữ thứ nhất. Giống như là từ gì đây nhỉ? À, từ mother tongue, tức là tiếng mẹ đẻ. Là ngôn ngữ thứ nhất của mình. So, we say she grew up in Mexico, so her first language is Spanish. À, cô ấy lớn lên ở Mexico. À, thế nên là ngôn ngữ thứ nhất của cô ấy là tiếng Spanish. Ok. Uh, next one, we say everyday. Everyday là một từ mà chúng ta luôn luôn dùng với language. Everyday language có nghĩa là ngôn ngữ sử dụng hàng ngày. His strength is that he, dress, he addresses his readers in everyday language. Tức là ở đây chúng ta hiểu rằng là cái thế mạnh của anh ấy đó là Uh, có thể giao tiếp với readers tức là các độc giả của anh ấy in everyday language tức là bằng ngôn ngữ hàng ngày. Alright. Always say body. Body là cơ thể. Body language là ngôn ngữ cơ thể. Hay uh, trong tiếng Anh người ta có một từ khác gọi là gestures tức là những cái biểu cảm của của cơ thể mình. Ví dụ chân tay này hay là face expression những cái uh, về về trên khuôn mặt này đó hay là ánh mắt những cử chỉ cái đó gọi là ngôn ngữ cơ thể các em ạ body language cái mà giúp chúng ta có thể giao tiếp rất là thoải mái mà đôi khi nếu như chúng ta có bị bí từ một chút không nói được từ gì đó mà dùng body language thì người ta cũng có thể hiểu được và trong tiếng anh thì body language rất là được sử dụng được sử dụng rất là nhiều đúng không uh, so we say you could tell from his body language that he was very embarrassed à, anh có thể uh, hay là bạn có thể nói hoặc là bạn có thể biểu lộ từ cái ngôn ngữ cơ thể của mình cho tôi biết được rằng hay qua cái ngôn ngữ cơ thể của bạn tôi biết được rằng là anh ấy có phần như thế nào đây nhỉ? Embarrassed tức là hơi ngượng ngùng, hơi xấu hổ. Alright. The next word is opportunity. À, opportunities is là một từ nhỉ? là cơ hội. À, à, vậy thì chúng ta có biết một số từ khác cũng giống như từ này kiểu như là chance đúng không? Cũng là cơ hội. À, nhưng mà với opportunity thì chúng ta sẽ có một số tính từ nhất định để đi với nó. 
Ví dụ wonderful là tuyệt vời, một cơ hội tuyệt vời chúng ta sẽ nói là a wonderful opportunity. All right. So we say this job is a wonderful opportunity for me. Tức là công việc này là một cơ hội cực kỳ tuyệt vời đối với tôi. Okay? Or we say wasted. Uh, waste là lãng phí and wasted là là bị bỏ lỡ. All right. A wasted opportunity là một cơ hội đã bị bỏ lỡ. My meeting with her was a wasted opportunity. I should have asked her for more information. Sau một cuộc gặp với một cô gái và bạn này trở về và nói rằng là tôi đã có một cuộc một cái cơ hội, cái cuộc gặp của cô ấy với tôi là một cơ hội đã bị bỏ lỡ bởi tôi lẽ ra tôi nên hỏi cô ấy nhiều thông tin hơn nhưng mà trên thực tế là đã không hỏi được nhiều nên bạn ấy cảm thấy tiếc nuối. Okay. So uh, một tính từ nữa, uh, một từ nữa chúng ta dùng tính từ nữa với opportunity còn chính là từ ideal. Chúng ta có từ idea mà không có l này có nghĩa là một ý tưởng đúng không? An ideal là một một tính từ có nghĩa là lý tưởng. An ideal opportunity tức là một cơ hội lý tưởng. So we say this is an ideal opportunity to make a new start. Tức là đây là một cơ hội lý tưởng để để bắt đầu lại để có một sự khởi đầu mới. Okay. Now next word we have the word technique. À technique là kỹ thuật. Ở đây không phải là giống như là technology mà là a technique ở đây là cái kỹ thuật mà em xử lý một việc gì đó. Ví dụ chúng ta nói effective technique tức là một cái kỹ thuật hiệu quả, một cái khả năng làm một việc gì đó hiệu quả mà có kỹ thuật, có mẹo đúng không? Hay we say he has an effective technique for dealing with problems of that sort. Tức là anh ấy có kỹ thuật, một cái kỹ thuật rất hiệu quả để giải quyết. Dealing with là giải quyết hoặc là xử lý. Xử lý và giải quyết các problems, các vấn đề của của lĩnh vực này. Of that sort. Or interview. Chúng ta có interview là phỏng vấn. Interview technique là một kỹ thuật, cái kỹ thuật phỏng vấn. And we say she needs to work on her interview technique or she's going to get a job. Tức là thế nào nhỉ? À, cô ấy cần kỹ thuật phỏng vấn tốt để có thể có được một công việc tốt. Ok. Or we say traditional. Traditional là truyền thống. Traditional technique có nghĩa là kỹ thuật truyền thống. They employ the tradi- the uh, sorry they impro- employ the traditional techniques in farm management. Tức là họ ứng dụng hay họ áp dụng những kỹ thuật canh tác truyền thống ở uh, kỹ thuật truyền thống để uh, cho việc quản lý nông trại. Ok, and next one The next word is recording à, Recording là bản thu âm Chúng ta có từ latest là mới nhất Latest recording tức là bản thu âm mới nhất Have you bought the latest recording of Tyler Swift? Tức là như thế nào? Bạn đã bạn đã mua cái bản thu âm mới nhất của Tyler Swift chưa nhỉ? Or uh, period Period là cái bản in sao lậu à, Vậy chúng ta nói period recording là bản thu âm lậu hoặc là uh, không bản thu âm được in sao copy lại đúng không? Uh, John was accused of having pirated many musical recordings. Tức là bạn uh, John uh, anh John này bị buộc tội là đã có rất nhiều bản thu âm lậu. Đó. Bản thu âm in sao lậu đấy chính thu âm âm nhạc in sao lậu chính xác là như vậy. Or we say live. Live là trực tiếp Live recording tức là bản thu âm trực tiếp. I want to play you a live recording of the rehearsal. Chúng ta có rehearsal là một cái bản một cái buổi gọi là um, người ta trước một cái buổi chính thức thì mình có một buổi tập dượt. Rehearsal là một buổi như vậy. I want to play you a live recording tức là tôi muốn um, chạy một cái bản thu âm trực tiếp của buổi uh, tổng duyệt Đó. rehearsal là tổng duyệt hoặc là uh, chạy thử Đó. and chúng ta còn từ love là tình yêu đúng không chúng ta thường nói là deep love tức là một tình yêu sâu đậm uh, everybody was surprised by her deep love for him ai cũng rất là ngạc nhiên về bởi cái tình yêu sâu đậm mà cô ấy dành cho anh ấy or we have true True là thật sự là một tình yêu đích thực. Uh, true love là một tình yêu thực sự, một tình yêu đích thực. Do you think true love really exists? À, 
Bạn có nghĩ rằng là tình yêu đích thực thực sự tồn tại không? Hay bạn có tin rằng bạn có nghĩ rằng tình yêu thật sự là có có thật hay không? Or we have platonic. Platonic là trong sáng, một tình yêu trong sáng hay là uh, có thể là tình yêu tuổi học trò hoặc là những cái người mà mối tình đầu ấy người ta cũng có gọi như vậy platonic love. Đó, tình yêu trong sáng. Uh, many people believe there is no such things as platonic love. Mọi người tin rằng là không có cái thứ gì bằng được với uh, tình yêu trong sáng. And last one, từ cuối cùng mà chúng ta có ngày hôm nay đó là từ trend. Trend ở đây là xu hướng các em ạ. Uh, growing trend, tức là một cái xu hướng có tức là một cái sự gia tăng. Uh, chúng ta có there is a growing trend towards earlier retirement. Retirement là nghỉ hưu, early retirement là nghỉ hưu sớm hay người ta vẫn gọi là nghỉ hưu non. À, có một cái sự một cái xu hướng tăng lên uh, liên quan đến việc nghỉ hưu sớm. Hay chúng ta có từ clear, clear là rõ ràng, clear trend là một xu hướng rõ ràng. The late the latest figures show a clear growth strength in the service select, uh, section. Ở đây tức là cái um, số liệu mới nhất ở đây là latest scam nhé Số liệu mới nhất đã chỉ ra một cái xu hướng Ngày càng tăng lên một cách rõ ràng uh, Ở cái nhóm dịch vụ And disturbing Disturbing là đáng lo ngại Disturbing trend là một xu hướng đáng lo ngại The trend of economic de decline is profoundly disturbing Ý nói rằng là gì nhỉ? Xu hướng uh, suy giảm của nền kinh tế là profoundly disturbing tức là um, rõ ràng là rất đáng lo ngại. Ok, vậy chúng ta đã hoàn thành bài tập số 4 bây giờ chúng ta cùng chuyển sang chữ bài số 5 này. Task 5. I just didn't see the other car. It came out of the blue. Out of the blue có nghĩa là đột ngột xuất hiện. Ý nói là gì đây nhỉ? Tôi không hề nhìn thấy chiếc xe hơi khác mà nó chỉ vừa Đột ngột xuất hiện thôi, ok? And number two, I'm going to move to the country. I've had enough of the rat race. Chúng ta có rat race. Ở đây là một cái từ để nói về sự bon chen. Đó, ở cụm này nói là tôi chuẩn bị về quê sống đây. Chứ tôi thấy như vậy là đủ bon chen mệt mỏi rồi. Đúng không? Đó, vậy thì rat race các bạn nhớ cho cô là sự bon chen. Ý nói là tôi đã trải qua đủ các sự bom chen rồi, mệt mỏi rồi. Number three, I'm completely different to my sister. We are like chalk and cheese. Chúng ta có chalk and cheese, có nghĩa là khác nhau một chơi một vực. Ý nói là gì đây nhỉ? Tôi thì hoàn toàn khác với chị gái của tôi. À, chúng tôi giống như, à, chúng tôi thì khác nhau một chơi một vực. Chúng tôi giống như là họ ví ở đây là chalk and cheese. Chalk là phấn, còn cheese là format. Ok? Different. And number four. I receive my salary next Friday. At the moment, I'm in the red. In the red. Khi mà có red, màu đỏ, ý nói là một cái sự gì nhỉ? Nguy hiểm khẩn cấp như là đèn đỏ này là phải dừng lại này. Hay là... À, đèn đỏ cũng kiểu như là một dạng đèn báo động đúng không? Vậy giờ đây họ muốn nói rằng in the red là đang hết tiền, đang cháy túi Đó, I receive my salary next Friday Có nghĩa là, ôi rồi tận từ 6 tuần sau tôi mới được lĩnh lương cơ Tóm lại là lúc này đang hết tiền rồi, đúng không? I'm in the red now And number 4, number 5 It's a difficult decision, decision. There are many pros and cons Chúng ta có pros là ủng hộ and cons là cái mặt ngược lại. Ý nói là cả mặt lợi và mặt hại. Đó. Vậy sẽ nói là gì nhỉ? À, đó thực sự là một quyết định cực kỳ khó khăn bởi vì là có cả mặt lợi lẫn mặt hại. Ok? Number 6 The director will do what I want. I'll have him eating out of my hand. À, chúng ta có một cụm là have him eating out of my hand là một cụm cố định và có nghĩa là bắt ai phải vâng lời mình phải nghe lời của mình phải tuân theo mình đó ý nói là gì đây nhở 
the director tức là ông giám đốc hay là ông ấy sẽ phải làm tất cả những gì mà tôi muốn bởi vì sao bởi vì tôi bắt ông ấy phải nghe lời tôi đó đó là ý nghĩa của câu này nhé number seven the maths test was really easy it was a piece of cake à chúng ta có piece of cake như là bình thường nếu nhìn mà mình sẽ hiểu là một mẩu bánh đúng không nhưng mà trong một cụm cố định thì nó sẽ có ý nghĩa là dễ như trở bàn tay đó ý nói một bạn đi về làm bài thi toán hôm trước về nói mm, the math test was really easy it was a piece of cake có nghĩa là Ôi trời, bài kiểm tra toán dễ ợt đúng không nó dễ như trở bàn tay luôn đó ok number eight we have i'm not sure if we are going to move house But it's on the cards. Ừ, một cái sự quan ngại đúng không? Tôi cũng không chắc là liệu chúng tôi có chuyển nhà đi không. Thế nhưng mà vấn đề này có thể xảy ra đấy. Ừ, ok. So on the cards có nghĩa là có thể xảy ra. Ok. Number 9. I can't stand him. He really gets on my nerves. Ừ, cô này có vẻ đang rất là khó chịu với anh này đây đúng không? Tôi không thể nào chịu được anh ấy nữa Anh ấy thực sự là khiến cho tôi khó chịu lắm Đúng không? So gets on my nerves Có nghĩa là làm cho ai khó chịu Ok Number 10 I could have explained in more detail But that's a problem in a nutshell Chúng ta có in a nutshell Có nghĩa là tóm gọn lại Nói tóm lại từ này chúng ta cũng có thể được dùng uh, dùng nó chúng ta có thể dùng nó ở trong phần uh, kết bài ví dụ các em nói in conclusion hay là to sum up đó hoặc là in a nutshell cũng là uh, tóm lại là chốt lại là ok vậy có nghĩa là gì nhỉ um, tôi có thể giải thích uh, thêm một chút um, nhưng đó chính là nhưng tóm lại đó chính là vấn đề mà chúng ta đang nói đến hoặc đó chính là vấn đề rồi ok uh, now we move to task 6 Task 6 Alright, number 1 Blah 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 what? I've got a new job Hmm, ở đây chúng ta cần điền từ gì đây nhỉ? À, có đoạn sau là I've got a new job Và ở trong đề bài cô đã gợi ý cho các bạn rồi đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ dùng một từ phù hợp đây là guess Guess what? Đoán thử xem tớ vừa có việc mới rồi đấy Ok Alright, number 2 And I don't think he has the ability to do it But you you never know, ok? Có nghĩa là như thế nào nhỉ? You never know, tức là bạn không bao giờ biết trước, nói trước được điều gì đâu, đúng không? Ý nói là tớ thì tớ cũng không nghĩ là anh ấy có khả năng để làm việc đó. Nhưng bạn thấy đấy, chứ bạn chẳng bao giờ biết trước được điều gì cả. Ý nói là sẽ anh ấy đã đem lại một cái bất ngờ, đúng không? And number three, what on earth are you doing here? À, what on earth là một cái cụm nói là Cái quái gì thế này? Hay cái quái gì đấy? Đúng không? Ý là anh đang làm cái quái gì ở đây hay? Hay là Người đang làm cái quái gì ở đây đây? Đúng không? <cười> Ý what on earth có nghĩa là Cái quái gì vậy? Alright Một cụm rất là vui thôi Chắc chúng ta cũng ít dùng And number four I made a special trip to the post office But for Some reasons They closed early À, some ở đây không có nghĩa là một vài, không phải several Nếu several và some ở đây thì với cái ý nghĩa giống nhau thì sẽ là reasons Thêm S các em nhé Nhưng some ở đây ý là giống như là kiểu somebody or somewhere Alright Vậy thì nó sẽ có ý nghĩa là một cái lý do gì đó À, vì lý do nào đó Hoặc là chắc chắn là có vấn đề gì đó À, they closed early Tôi thì... Um, Made a special trip to the post office Tức là tôi đã rất là cẩn thận Tôi đã có một chuyến đi rất là cẩn thận đặc biệt Đến the post office Tức là đến bưu điện Thế nhưng mà chắc chắn là có một cái lý do gì đó Họ đã đóng cửa sớm mất rồi À vậy là tôi đã đến nhưng mà họ họ đóng cửa sớm Ok Number 5 I have to admit France are a good team Even though I'm English I don't know, I have to admit Admit là gì? À là công nhận là thừa nhận Tức là tôi là tôi phải thừa nhận rằng là France are a good team Tức là đội Pháp là một đội mạnh Mặc dù, even though, đúng không? Even though I'm English, mặc dù tôi là người Anh Ok? Đó, number 6 
He won all his matches, so no wonder he's delighted. Chúng ta có no wonder, tức là không cần phải đắn đo, không cần phải băn khoăn suy nghĩ hay nói cho nó xuôi mà người ta vẫn nói là bảo sao mà như thế. Đó, anh ấy chiến thắng tất cả các trận đấu của anh ấy, vậy bảo làm sao mà lúc nào anh ấy cũng vui vẻ, delighted. Ok, and number seven, all things being... Làm sao đây nhỉ? Equal. All things being equal. Equal đây là một cái um, sự cân bằng, đúng không? Nhưng trong cái cụm là all things being equal, tức là nếu như mà mọi thứ cứ tiến triển như vậy, nếu cứ theo cái đà này thì I think we'll lose. Tức là sao? Nếu như mọi thứ cứ diễn ra như vậy, cứ theo cái đà này thì tôi nghĩ là mình sẽ thua mất thôi, chúng ta sẽ thua mất thôi. All right. Number 8. We went trekking in the in the desert and believe it or not, it started raining. Đây là một cô nào đang kể lại một câu chuyện đúng không nhỉ? À khi mà chúng tôi đang đi trên sa mạc thì có tin được không? Trời đổ mưa luôn. Vậy có nghĩa là một cái sự việc mà cô ấy đang đang kể lại được chưa? Một cái sự nó hơi gọi là bất ngờ. Đang đi giữa sa mạc mà mưa thì đúng là không biết chú vào đâu rồi. Và vì thế nên cô ấy mới chèn cái câu là believe it or not. Tin hay không thì tùy, nhưng mà tự nhiên đổ mưa. Ok, à, chúng ta đã rất là xuất sắc hoàn thành đề thi online số 2 của bài khó nhất. Cô nghĩ là khó nhất trong giai đoạn 1 của khóa từ vựng này. À, vậy cô sẽ cùng với chúng ta tiếp tục học bài học sau và các em hãy lại chăm chỉ ghi chép tất cả những bài học mà cô cho cũng như là hoàn thành đầy đủ các bài tập, các bài thi online theo đúng tiến độ các em nhé. Alright, see ya!